我笑什么？我看你长得帅啊，小笨蛋。站起来，抬起头，看着回杰帅，仔细检查过了，什么都没有。你有几条这样的腰带？两条。那另一条呢？烧了。烧了。杰帅，小人，小人腰带上沾了污物，小人就拿去洗，过了几个时辰还是没干，小人就拿到膳房去烘烤。结果，结果一不小心就给烧了。小人的这条腰带也是刚去绣房领的。小人怕见杰帅衣冠不整，脏了杰帅的眼。小人不知道杰帅要腰带做些什么，小人也不敢妄加揣测。但是，如果杰帅需要的话，啊，就就尽管拿去。你倒是大方。谢杰帅夸奖。杰帅，啊，杰帅，杰帅，您您，杰帅，您您别再折腾这盘花。您要是实在想摘的话，小人，小人给你换盆菊花。菊花，菊花的瓣儿多，您随便撕。我不会折腾那盆花，我要折腾，也是折腾你。小人不知道又哪惹您生气了。起来。郡主一案。你查到哪儿了？你不是要做诱饵，引诱出真凶吗？看来这凶手也并没有像你说的那么做呀。杰帅，杰帅饶命！小人没用，我也不知道为何那凶手这么沉得住气。杰帅，您再宽裕小人几天吧。罢了，凶手。既然有意让我知道田七的腰带有问题，必是想借我的手除了田七。若我不杀他，凶手定还有后招。这田七正是能引出幕后真凶的关键人物，得放在眼前。我便助你一臂之力，加一把火引出真凶。今后你便伺候我，做我的随身太医。帅，小人真的知道错了，您别再这样折磨小人了，小人真。嗯、谢杰帅，小人，小人感激不尽
，我会让盛安怀把你调至我身边一事传扬出去。凶手要是知道你在我身边，他定会坐立不安。你说，是不是？是是是，剑帅，您说的对，您说的真对，好计谋。杰帅，这是不顾我生死啊！这传了出去，我还能活几天？行了，你也累了，回去休息，明日再来。哎，谢杰帅体恤，小人小人先告退了。